hujambo karibu kwenye taarifa kamili basi naitwa Ali Manzu. Naam na natumai kwamba ubuheri wa siha popote pale ulipo karibu vile vile kwenye taarifa za KTN leo nafahamika kama Luli Hassan lakini kwanza tupate video kizu. Wafanyikazi wa bandari ya Mombasa watishia kugoma huko shutuma dhidi ya uteuzi wa bodi ya KPA zikichacha. I want to be able to tell Kenyans which part of my statement is false. Siti Shiki mbunge Jakoyo Midiwa asema hayo baada ya kuasili Kisumu kutoka Afrika Kusini. Aidha tunaangazia makala maalum kuhusu mapango ya wataita na tamaduni zao. Na kinyang'anyiro cha wachezaji wanaowania nafasi katika ligi ya daraja ya kwanza chini ya miaka 20 cha endelea. so daktar karibu kwenye taarifa za KTN leo mbunge wa game Jacob Midiwo amepuzilia mbali agizo la kukamatwa kwake lililotolewa na kiongozi wa mashtaka ya serikalini keri yako Tobiko agizo hilo lililotolewa kufuatia matamshi yake kwamba kulikuwa na njama ya kumuua waziri mkuu Raila Odinga lakini uchunguzi wa polisi ulibainisha kwamba madai hayo hayakuwa na msingi wowote Jacob amesisitiza kwamba matamshi yake ni ya kweli na ataendelea kusimama nayo Jacob alikuwa akizungumza mjini kis sumo asubuhi ya leo baada ya kukutana na wafuasi wake Baada ya kurejea nchini hiyo jana kutoka ziara wiki mbili katika taifa la Afrika Kusini na India, mbunge wa game Jake Omidio alifuliza hadi mjini Kisumu na kulakona na wafuasi wa chama cha ODM na wake pia. Ni mbunge ambaye amekuwa kigunga vichwa vya habari kutokana na matamshi yake kwamba kuna njama kumwangamiza waziri mkuu Raila Odinga. Ni matamshi yaliyopelekea yeye kuandikisha taarifa ya idara ya ujasusi nchini na baada ya uchunguzi kiongozi wa mashtaka serikalini kile yako Tobiko kuagiza polisi kumkamata akisema kuwa mada yake hayana msingi wowote. Lakini sasa Jacob amepuzili ambali sehemu hizo na kuwalomwa polisi kwa kutofanya uchunguzi wa kutosha. I have looked at what Tobiko has put before the court. It is interesting that only my statement is in the file taken to the court. The statements by the people I named were never made public or have never even been taken to court. I want to be able to tell Kenyans which part of my statement is false. Aidha amedokeza kuwa kama madai yake hayakuwa na ukweli basi ulinzi wa waziri mkuu haungeimarishwa. Pia mwakashi polisi wa kutotilia mkazo matamshi yake. I know that the deputy uh, uh, CID boss only went to the Serena Hotel once and asked for a CCTV camera record and he was told there was none. Does that constitute a lie by me? It is not my duty to record the uh, cameras people who go to Serena Hotel. If I offer information, it is up to the police to investigate. Jacob anaongeza kuwa atazidi kuongea bila kutishwa na yeyote. You cannot threaten me with an arrest. After all, how many people have been arrested? That will not work for you. Mbonge huyo anasema kuwa mawaji ya kisiasa ameshuhudiwa kwa wingi humu nchini. Hivyo basi madai yake yanafaa kutuliwa maanani ili kuepuka tukio lolote la mawaji kufanyika. Joel Omoto, KTN Kisumu. Tazamaji ni vyama 46 tu vilivyofikisha stakabadhi zao za usajili katika afisi ya msajili wa vyama wa kisiasa. Mapema leo ikiwa ni tarehe ya mwisho ya kufikisha stakabadhi hizo ni vyama 26 pekee vilivyopokea hati zao za usajili vinavyowapa ruhusa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. For Kenya! Simba! For Kenya! Simba! You can feel the power. Hii leo ilipogonga saa kumi na moja ala siri. Chama chochote kile cha kisiasa kilichokosa kufikisha makaratasi ya usajili kwa msajili wa vyama vya kisiasa huenda kikashindwa kushiriki katika uchaguzi mkuu ifikapo Machi mwaka 2013. Ila kulingana na msajili wa vyama bilusi ndungu muda bado upo. Those who will not have applied for full registration today 
will definitely cease to operate as political parties. However, they will have a chance to apply afresh. That is, they will get provisional certificate within an application under Section 6, and then you'll get 180 days to comply with full registration. Vyama va PPK, FPK, Ford People, Ford Kenya na hata TIP vikiwa miongoni mwa vyama vilivyopokea hati zao za usajili. Hati hii inawapa idhini ya kushiriki katika uchaguzi mkuu baada ya kupata japo wafuasi elfu moja. Wawe na afisi katika county 24 na kuwana na kale ya katiba ya chama kando na mahitaji mengine. 46 applications including new parties and we have issued 24 certificates to those who have fully complied with the law. We expect to verify the remaining parties within the period provided by the law. Huko kila chama kikiwa na tamaa na kuendeleza shughuli za usajili ya wanachama wao kibarua ni kwa wale wana ubadilinia kuhusu chama watakachotamba nacho. We are receiving resignation certificates to close to 100 per day. So what we are doing, as soon as we receive resignation letters or resignation uh, statements from the parties, we are removing them from our register. Shughuli za kutathmini endapo baadhi ya vyama vitashiriki katika uchaguzi mkuu zingali zinaendelea. Huku msajili wa vyama kiahidi kumkabidhi yote aliye sajili na kufanikiwa hati yake ya usajili fika potare 30 mwezi wa mei. Saida Swale, KTN Leo. Na mtazamaji sote tunamfahamu maina njenga na usiano wake na kundi haramu la mungiki. Kundi ambalo kwa sasa amekana kuhusika nalo maina nakabiliwa na kesi mahakamani kufuatia kuzuka kwa vurugu kwenye kanisa lake mtani garden wiki iliyopita Franco Tieno basi alifanya naye mahojiano moja kwa moja ilikubaini kichimbuko la misuko suko yake mbali na madai anayotoa kwamba wapo watu wanaotaka kumuangamiza. na masante sana bwana Maenda Njenga. Ah, KTN labda ingependa tu kujua kwamba haya madai kwamba kundi la Mungiki linarejea tena sijui wewe unaonaje? Unasemaje kama kiongozi wao wa zamani? Uh, mimi kama mmoja wa aliyekuwa watu wa Mungiki sioni kama linarejea tena. Kwa sababu nimeona mabadiliko mengi sana ambapo vijana wale ambao walikuwa wakikundi wameshageuka wote na maisha ingia kwa kanisa na baada ya kuingia wengine wamesikia mingia katika misikiti na wengine wanafanya kazi zao ninaona kwamba kuna hatua kubwa sana ambao watu wamechukua na vijana wote wameanza kurudia mababa zao mama zao na ninaona nchi ina inatulia Bwana Maina Njenga nikihudhuria ibada zako katika kanisa la Hope International naona kuna kikundi wa vijana wengi sana ambao wanasisimka kweli na labda na ndio maana watu wanashuku kwamba wale labda ni vijana ambao e, ni yao labda ni vurugu mambo kama hayo labda fafanua kidogo ile angalau wa Kenya wawe na ujasiri kwamba kikundi hicho sio haramu. E, wajua kutoka zamani mimi nimekuwa na vijana. Na mimi pia ni kijana na wale ambao wananisikia sana ni vijana na ni wao ambao wamejitikia neno la Bwana hatuwezi kusema ati neno lazima litikiwe na wamama ama na nani kuna wamama ndani ya kanisa kuna wasichana ndani ya kanisa kuna watu wote naam e, umekuwa ukihofia usalama wako katika siku za hivi majuzi na labda wa Kenya wangependa ufafanue kidogo kwamba umekuwa ukikumbana na mambo gani ambayo yanakufanya unahofia usalama wako e, mimi Mwezi uliopita nilifanya kwenda police station na nikaripoti kuhusu vitisho ambazo nimezipata katika maisha yangu ambapo hiyo visanga imekuwa ni misururu ya maneno ambapo nilifanya statement katika eh, CID headquarters na baada ya kufanya hiyo statement polisi walisema ati si maneno ya ukweli Lakini yale maneno nilipo andika katika police station. Ndiyo maneno sasa yanaanza kutokea. Wale ambao walikuwa na nifata kutoka kitengela. Na walifata kutoka paka karen, paka wapi, paka nyahururu. 
nimekuja sasa kuwaona kuwaona wakitaka kutenda kitendo wamekuja mpaka kwa kanisa yangu ndio wamekuja na mtuki wamekuja wameandamana na watu ambao siwajui ndio walipoambiwa wajitambulishe wanasema ni wanabiashara isipokuwa ni polisi walikuja wakasema ni watu wao mimi singejua mimi nilikuwa nafikiria ni waizi ni watu ambao siwajui naam siasa za mkoa wa kati ama siasa za mwaka 2012 kwa ujumla zinaonekana zinakupa misukusuko hapa na pale hebu fafanua kidogo kwamba je unakumbana na mambo yapi katika ulingo wa kisiasa uh, kwanza kabisa ninasema ni mimi ni mkenya kama wa Kenya wengine wote na hata yule ameokoka ana pia nafasi ya kugombea kiti katika sehemu yote ya Kenya basi mimi ikifika mwaka wa 2012 nitakuwa nikigombea kiti kimoja katika nchi hii yetu ya Kenya hmm. na ndio maana eh, hii vita imekuja sana ya kutoka mkoa wa kati maana kuna watu wanafikiria vile viti wanataka ndio mimi nataka na mtukiachana na hayo tume ya uiano utangamano wa kitaifa inayoongozwa na mzalendo kibunja sasa inachunguza madai ya kukithiri kwa ukabila katika bodi ya halmashauri ya bandari humu nchini ya ni KPA tume hiyo imekiri kupokea malalamishi kutoka kwa makundi ya kijamii hususan kutoka eneo la pwani ya Kenya na imeahidi kutoa ripoti kamili punde tu baada ya uchunguzi wake kukamilika viongozi wa kisiasa baraza la maimamu kundi la MRC na hata muungano wa wafanyikazi wa bandari ni miongoni mwa waliokemea bodi hiyo wakidai imeteuliwa kwa misingi ya kikabila Tukimhoji pembezoni mwa kampeni ambayo imezinduliwa na shirika la uwiano kwa lengo la kukuza amani mjini Mombasa na taifa zima kwa ujumla kabla uchaguzi mkuu ujao mwenyekiti wa tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa mzalendo kibunja amesema tetesi za wananchi dhidi ya mambo wanayoyatizama kama ukiukaji wa haki zinaweza kuvuruga amani inayohitajika kabla uchaguzi mkuu ujao mfano madai ya ukabila katika bodi ya KPA ambayo tume yake sasa inachunguza we have received a complaint from an organization in Mombasa and as usual when we receive complaint from the public we are under obligation to investigate that matter to the logical conclusion Mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri wa Kiislamu nchini Sheikh Mohamed Khalifa pamoja na mbunge maalum Sheikh Mohamed Dor ni miongoni mwa wale ambao wameongeza shutuma dhidi ya madai hayo ya ukabila na kuyataja kuwa ukiukaji wa haki kwa Kenya hasa wa pwani na sasa wanataka rais na waziri mkuu kuingilia kati na kuvunjilia bodi hiyo la sivyo wamesema watatumia njia za kisheria wanataka angalau asilimia sabina tano ya nafasi katika bodi hiyo ichukuliwe na wapwani hatutalikubalia kuona wapwani wenyewe kuwekwa watu watatu tisa kutoka nje ya mkoa huu nje ya kaunti hizi na kuletwa watu wa eneo moja twasema twataka tuongezewe hawa watatu ni sawa na mtazamaji basi kupitia taarifa hiyo ndo tunafikisha kwenye sehemu ya kauli yako. Leo tunakuuliza je unaunga mkono lalama za viongozi wa pwani kuhusu uteuzi wa maafisa wa bodi ya KPA? Je, unaunga mkono lalama za watu wa pwani kuhusu uteuzi wa maafisa wa bodi ya KPA? Naam, kama ilivyo ada kushiriki ni rahisi nambari ni nambari ya Runun Kumradi inane sufuri ne sufuri kianza na neno la hao ndio alafu ambatanisha na ujumbe mfupi mwishoni mwa taarifa hizi basi mtazamaji tutaweza kusoma ujumbe wa ya shaka unaendelea kutazama taarifa za KTN leo subiri kidogo tu tutakuja na taarifa nyinginezo lakini kabla ya hapo hebu tupate kamusi ya leo Nikamusi ya leo tunaangazia neno maabadi. Maabadi ni mahali pa kufanya ibada. Mfano katika sentensi. Jamii ya wataita wamekuwa wakitumia pango kama maabadi yao. Na 
na karibu kwenye taarifa za biashara leo. Wakenya sasa wanaweza kupata fueni kufuatia kushuka kwa gharama ya maisha. Haya ni kwa mujibu wa idara ya takwimu huko nchini inayoashiria kwamba mfumko wa uchumi umeshuka hadi asilimia moja kwa mwezi huu wa nne kutoka asilimia tisa mwezi jana. Na huku msimu wa upanzi ukishamiri zawadi mudibo anaangazia swala la mbolea unafuu katika kutoka kwa serikali na kutaka kujua iwapo kweli pembejeo hiyo inawanufaisha wakulima wadogo au kuishia mikononi mwa wenye nguvu na ushawishi serikalini Huku msimu wa mvua ukianza na wakulima wakiwa wamepania kufanya shughuli za upanzi katika mashamba yao kinachowakosesha usingizi ni gharama ya juu ya mbolea wengi wakikariri kuwa gharama hii imeathiri uzalishaji katika mashamba yao Tulikutana na mkulima huyu miezi michache iliyopita katika eneo la Narok. Mimea yake ya mahindi ikionekana kuanza kunyauka kutokana na kuwa hakuweka mbolea shamba lake. Na si msimu huu tu bali kwa muda wa miaka miwili iliyopita. Na licha ya kuwepo kwa mbolea bei nafuu, alikariri kuwa mbolea hii haijamfaidi kwa njia yoyote ile. Hata haijafika hapa. Tujeiona. Hiyo mbolea hatujeiona. Upande wa pili ni mkulima huyu ambaye ana takriban ekari elfu moja. Alikuwa amejihami kwa magunia ya mbolea huku jembe la tingatinga lake likitifua ardhi tayari kwa upanzi wa ngano. Ukienda kwa idara ya agriculture, mili, kwa watu ya agriculture field officers, useme uko na eka moja, useme uko eka na tano, eka kumi, eka mia moja, utapewa barua kulingana na ekari zako. Hata hivyo waagizaji na wauzaji wa mbolea wamelalamikia hatua ya kuuzwa kwa mbolea ya bei ya unafu. Jambo linalozua upinzani wa kibiashara kati yao na hazina ya NCPB kwa misingi kuwa the document you normally uh, apply to the government to uh, import the fertilizer had been raised on the 22nd of December prior to the submission of the tender na pia kumekuwepo na madai kwamba mbolea hii ya bei ya unafu imekuwa haiwafiki walengwa husika zawadi mdibo KTN leo biashara na mshukan sana zawadi mudibo kwa sasa tupate soko la fedha na soko la hisa. Naam karibu tena mtazamaji moja kwa moja kwenye makala maalum ya maabadi ya Taita. Hebu tafakari haya mtu afariki kisha azikwe kisha baadaye jamaa zake ambao wanafukua kaburi ili kusudi wangoe fuvu lake yani kichwa chake. Fuvu hilo linapelekwa katika pango maalum ambalo pia limejaa mafuvu ya watu wengine. Pango hilo linabadilishwa na kuwa mahala patakatifu panakofanyiwa maombi panakoendelezwa mila na tamaduni na pia panapo panapo pata, panapo leta utatuzi wa matatizo ambayo yanawazonga jamii hii kutoka eneo la Taita John Juma alizuru moja hapo ya mapango hayo ya jamii ya wa Taita na anasimulia zaidi kwenye makala ya utamaduni ambao unaohusishwa na utata Mapango hayo yamejificha kwenye vichaka vya milima ya Taita. Wanaume na wanawake hutumia njia tofauti wanapoingia pangoni. Na punde unapoingia unashauriwa kuvua viatu kwa msingi kuwa ni mahali patakatifu, mahali pepo za wazee wao zipo. Hivyo basi jamii inapozongwa na janga lolote wanakuja hapa kuongea na Mungu kupitia wazee wao. Mzee Akifa 
huwa anamaliza muda fulani katika kaburi alafu kichwa chake kinakonda kinatolewa alafu kinaletwa hapo kadhalika wanaamini ni hapa ndipo wanapata kubaini chimbuko la shida inayomzonga mtu binafsi au jamii kwa jumla kama ni vua inanyesha kama ni vifo vinapungua kama ni marazi inapungua ndani zaidi kwenye pango hili tunashuhudia mamia ya mafuvu ya watu yapo yaliyopangwa lakini mengi yametapakaa kila fuvu linapaswa kuwa na mahali pake speciali kulingana na hadhi ya marehemu alipokuwa hai mfano fuvu la kwanza kuletwa hapa ni la mzee wa ukoo lipo juu kabisa kwenye pango tamaduni inayohusisha kupiga tama la pombe kabla ya kutema halafu maombi ya aina yake inafanywa hapa na marazi yinge bambe kotano baba wafue banda fue bafue jela kwa kuwa jingi kafande che igumuzi nyumba hii nyumba mba njabuli mlamba shamba kondo anayetolewa kafara anauawa kwa kuzibwa pua na mdomo hadi afe kabla ya kuchinjwa utumbo wa mnyama huyo ndio utumiwa na wazee kutambua kasoro zilizoko kwa mtu binafsi familia au jamii kwa jumla haitakikane ile tumbo ipate damu wanailinda isipate damu ndio wazee wa iname sasa waze kuangalia wataona pengine wewe kwa kuna kasoro fulani nyama na uchomwa na kuliwa yote muhumu wala mtu waruhusiwi kubeba baada ya sehemu za utumbo hurushwa kwenye mafuvu hayo ukidhania ni ushirikina au uganga basi umeonoa kulingana na wazee hawa haya yote wanafanya wakiamini ni utamaduni muhimu mtachatia vipi kwamba huu ni utamaduni wala si uganga uganga mambo yake ni tofauti watu hawaruhusiwi kuzuru pango hili kiholela kukata miti yake au hata kuokota kuni yake ukiukaji wa masharti hayo huweza kusababisha majanga kwa mtu binafsi au jamii wazee wanasema mtu akiingia hapa bila idhini ya wenyewe anaweza kupatwa na madhara makubwa awe amekuwa kama kiwete au, af, au afariki bila wakati wake kufikia lakini kizingatiwa kuwa si wote katika jamii ya wataita wanafuatilia utamaduni huu hofu ya wazee hawa ni kwamba endapo mapango haya hayataifadhiwa kikamilifu basi utamaduni huu utazikwa katika kaburi la sahau dini imevunja hii mila dini hapo ipoingia dini akaacha hii mila ndio unaona watu sasa wengine wanakufa hovyo hovyo wengine sio wanaenda kivipi sababu ya hii hali wanayosema itakuwa dhihaka kwa wazee kauli inayokaririwa na vijana wanaoshikilia kikiki utamaduni huu Kristo wengi wao wanachukulia utamaduni ingana kwamba ni uganga ama uchawi mara mingi sisi kama binadamu tunasahau utamaduni tunaacha mila zetu ni kati ya mapango ambayo yamejificha katika vichaka na milima ya Taita Taveta na kwa jamii hii mapango kama haya yana umuhimu kukuza mila na tamaduni na kwa kuzingatia mafuvu ya wazee wa kale wanaosema kwamba walikuwa na busara hekima na kusuluhisha matatizo ya jamii basi matatizo yanapozonga jamii wao hufika katika mapango kama haya kutafuta suluhu nikiripotia KTN kutoka katika pango la Mwanda kaunti ya Taita Taveta langu jina ni John Juma iko demokrasia katika Kenya msali akitaka kujaribu nafasi yake ajari hata wamadu akitaka ajari hata yule mwingine anaitwa wetangu na akitaka ajari mtasisuhie mwingine
over Kenya from Safari Cop. Baba boy, you made a steamer. Oh. I just want to tell you, what is the cure for the Na hivyo ndio sasa hao abra na kufuga moshifi. Troza yako itaanza kuanguka ikianguka. Wewe kwa jirani unataka kuchekerea. Ukiingia kwa matatu utasimama. Ukifika kwa road block unajifichaficha chini ya viti. Upate jamu kwa hivi. Uanze kutembea. Sasa ukitembea kutaanza kunyesha. Na kwa sababu ni sawa ukibeba hapo na kukanyeshawa. Ndio tusa kwa mtu kuzitaharibika. Ukifika kulipa stimo za jaribu roja jaja yako lakini wapi? Utakutoa paka nyumba ya laini kwa sababu tu hukulipa bill on time. Usijali mama boy. Nilipa zamani na easy pay. Avoid the hustle. Avoid the queues. Pay your electricity bill two days before the due date or earlier at any easy pay point anywhere in Kenya. Baba boy, no really parent. Sit down, you could talk about From the seaside to the lakeside, from the mountains to the valleys, from the bright lights to the far north. No matter what the job, no matter where it takes you. Test drive one or more of Nissan's range of pickups at your nearest DTDB dealer. Nani kama Nissan. Kabarak University is a Christian university located 20 kilometers from Nakuru town. The serene environment at Kabarak is conducive for learning. It is equipped with modern learning facilities and equipment, including a state-of-the-art library. May 2012 intake is on. Register for graduate or undergraduate programs in the School of Business, School of Law, Science, Engineering and Technology, and School of Theology, Education and Arts. Kabarak University, world-class education in biblical perspective. That may be good enough for these gems, but gems are getting tougher. You need advanced protection. Life Boy. Advanced Life Boy gives protection against 10 infection causing gems. 10 infection causing gems. One advanced protection. Life Boy. Na mkaribu kwenye tarifa za KTN leo.